Jeg vil gerne skrive en klassisk krimi øh, med nogle øh, seriøse forbrydere, som vi har lidt mange på herhjemme. Vi har Stein Bakker, Jynke og Rockerne og nogen, der kører væk på en cykel efter bank, hvor i Italien, der har de jo helt fra mafien Camorra'erne op efter til regeringerne. Og så vil jeg gerne skrive om en øh, en ung kvinde, som både har professionelle og private motiver til det, hun gør. Og det vigtigste spørgsmål i krimi er jo altid, og det, det hele står og falder med om det troværdige leje, er jo, at man som læser øh, synes, at hovedpersonens motiver er troværdige, øh, om de er overbevisende. Og det, det har jeg prøvet at gøre i den her bog med, at hovedpersonen, som er en ung visestatsadvokat fra Napoli, øh, falder over en sag, man har troet var lukket egentlig fra år tilbage. Men øh, hun genåbner den, fordi hun mener, at forbrydelsen øh, måske kan have en forbindelse til et mor på hendes egen far, som var øh, øh, øverst befalende eller kommandant for et øh, italiensk antimafia-korps. Øh, så jeg har gerne vil lave en, en velformet, sådan klassisk øh, hitchcock thriller, øh, ifølge de forbedre, som jeg selv har, når jeg skriver. Det er ikke nogen specielt sådan skandinavisk roman. Det er sådan mere, tror, det er mere sådan angelsaksisk i sin inspiration. Jeg kan godt lide mennesker med ægte kompetencer. Jeg kan godt lide handlekræftige mennesker, som er proaktive, som gør noget ved det, der nu frustrerer dem. Og hovedpersonerne i de tre bøger har alle sammen været kvinder. I den anden bog var det en, en kvindelig retsmediciner, som egentlig minder meget om Sabrina her. Og der ved jeg ikke, det falder mig nemt at, at, at bruge en kvinde i den position. Øh, fordi hun både skal have det bløde, men også øh, være kompetent og, 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 og dedikeret. Altså også ud i nærmest en psykotisk dedikation. Altså, øh, jeg vil gerne have nogle personer, som måske er desillusionerede eller kyniske, men som alligevel har en eller anden ethos, og har en eller anden samvittighed, og har et eller andet de bare bliver nødt til at gøre. Hos Sabrina Dervalos, som er hovedpersonen i den her bog, er det øh, øh, primært hendes familiefølelse. Øh, man har gjort ting med hendes familie, som hun bare ikke kan tillade, som hun ikke kan slippe, som øh, hviler som en eller anden skygge hen over hendes liv, og, og hun bliver nødt til at søge et forløsning, selvom hun godt måske ved, at det bliver hendes egen undergang. Jeg kan godt lide mennesker, som... som sætter sig et eller andet mål, et eller andet etisk mål, som de forfølger, selvom det måske betyder udslættelsen af dem selv.